உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் காலையில கிரக பிரவேசத்துக்கு வந்து உங்க கிட்ட ஏன் அப்படி நடந்துக்கிட்டீங்க இப்ப அத பத்தி என்ன பேச்சு காலையில பேசுறதுக்கு அவகாசம் கிடைக்கல அதனால தான் இப்ப கேக்குறேன் சொல்லுங்க ஏன் அப்படி நடந்துக்கிட்டீங்க நான் நடந்துக்கிற முறை பத்தி எல்லாம் கேக்குறதுக்கு நீ யாரு கேக்குறது யாருங்கிறது முக்கியம் இல்லங்க கேள்வி எதை பத்திங்கிறது தான் முக்கியம் பெத்த அப்பாவையும் அம்மாவையும் வீட்டை விட்டு வெளியில போக சொன்னீங்களே இந்த உலகம் உங்களுக்கு பத்தி என்ன நினைக்கும் அத பத்தி கவலைப்பட வேண்டியவனா உனக்கு என்ன நான் உங்க பொண்டாட்டிங்க உங்களுக்கு வர மானோ அவமானம் எல்லாமே என்னைய சேர்த்து தான் பாதிக்கும் பேசுறவங்க பிரசாத் அவங்க அப்பாவையும் அம்மாவையும் வெரைட்டி தான் பேச மாட்டாங்க பிரசாத்தோட பொண்டாட்டி எதையோ ஏத்தி விட்டுட்டா போல இருக்கு அதான் பிரசாத் வெரைட்டி தான் பேசுவாங்க நீங்க பண்ணதுக்கு ஏ ஏ மேல பழி விழுகணும் நடந்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் தான் பொறுப்புன வேணா சொல்லிறேன் என் பொண்டாட்டிக்கு அதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லன்னு வேணா போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டிட்டுமா சுப்பு மாதிரி ஆளுங்களோட பழகுனீங்களா போஸ்ட் பேப்பர் இப்படி தான் உங்களுக்கு புத்தி போகும் நான் கேக்குறதுக்கு நீங்க சொல்றது என்ன ஏ இப்படி செஞ்சீங்கன்னா என்னோட கேள்வியே என்னப்ப என்ன ரொம்ப அக்கற உள்ளவ மாதிரி நடிக்கிற நான் அனுப்புனது ஏ அப்பா அம்மாவே ஊ அப்பா அம்மாவே இல்ல இந்த விஷயத்துல என்ன விட உங்களுக்கு அக்கற ಜಾஸ்தியா என்ன விட எங்க அப்பா அம்மா உங்களுக்கு ரொம்ப உறவா போயிட்டாங்களா ரொம்ப பதறற என்னது அப்பா அம்மாவா அவங்க ரெண்டு ವರ್ಷமா தான் உங்களுக்கு உறவு ஆனா அவங்க எனக்கு மாமாவும் அத்தையுமா 25 ವರ್ಷமா எனக்கு உறவுங்க ஆமாங்க உங்க அப்பாவும் அம்மாவும் உங்களுக்கு விட எனக்கு தான் ரொம்ப உறவு அவங்க அசிங்கப்படுத்துறது அவங்க பெத்த மகன்னாலும் என்னால நீங்க அவங்க அசிங்கப்படுத்துறத சகிச்சுக்க முடியாதுங்க ஏ என்ன செய்வ இத பாரு நான் உன் புருஷன் நீ உன் பொண்டாட்டி நான் பேசுறது எதுவா இருந்தாலும் அத பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கறதா இருந்தா இரு இல்லனா போயிடுமா என்ன வியாபாரம் பண்ணிடுவீங்களா இப்போ எதுக்கு நீ தேவ இல்லாம பேசுற அப்படி நான் கூட சொன்னேனா அத சொன்னீங்களே எல்லாரத்தையும் சகிச்சிட்டு இருக்கறதுனா இருனு இதுக்கு என்னங்க அர்த்தம் எல்லாரத்தையும் சகிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன உங்க அடிமையா உங்களுக்கு சரிசமமா இந்த பால்கேல வர சுகத்தலயும் துக்கத்தலயும் சரி பாதே பங்கிறதுக்கு ஒரு மேல கொண்டாடிங்க இப்போ என்ன பிரச்சனை எதுக்கு இப்ப தேவ இல்லாம பேசிட்டு இருக்க சரிங்க நான் பேசல தேவையான விஷயத்தை மட்டும் பேசுறேன் உங்களுக்கு உங்க அப்பா அம்மா உறவு தேவையோ இல்லையோ எனக்கு என் மாமா அத்தை உறவு தேவ அதுக்கு என்னங்க பதில் சொல்ல போறீங்க இத பாரு இந்த மாதிரி மடத்தனமான கேள்விகளா என்னால பதில் சொல்ல முடியாது ஓஹோ பதில் சொல்ல முடியாத மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டா உடனே அந்த கேள்வி மடத்தனமான கேள்வி ஆயிடுமா மகா உன்ன பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ இந்த மாதிரி பேசற ஆளே கிடையாது சொல்லு யார் சொல்லி கொடுத்து நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க ஓஹோ மகா பேசணும்னா அவளுக்கு யாராவது சொல்லி கொடுக்கணுமா ஏ மகாக்கு சொந்த புத்தி கிடையாதா அவ என்ன மன்னாதையா சீக் உட்ட பேசிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்ல முதல்ல போ அந்த பக்கம் இருங்க பேச முடிக்காம நான் உங்களுக்கு போக விட மாட்டேன் என்ன நான் கேட்ட கேள்வி இல்ல என்னோட வாழ்க்கை பிரச்சனை அடங்கி இருக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு வாழ்க்கைக்கு என்ன சம்பந்தம் ஆமா பெத்த அப்பா அம்மா வெளியில போக சொல்ல தயங்காதால நான் எங்க வெளியில போக சொல்ல மாட்டேன்னு என்ன பக்கம் கத்துறது முதல்ல நிப்பாட்டுங்க பதில் சொல்றத தான் சொல்லுங்க இந்த வேலைய நீங்க எல்லாருக்கு பண்ணிருக்கீங்க பாபு மாமாக்கு ராணி அத்திக்கு பண்ணிருக்கீங்க அப்புறம் உங்க தம்பிக்கு பண்ணிருக்கீங்க சம்பந்த கல்யாண விசேஷத்துல எங்க அப்பா அம்மா பண்ணிருக்கீங்க இப்ப என்னடா ஆட்டு கடிச்சு மாட்டு கடிச்சு கடைசில மனுஷனை கடிச்ச கதையா உங்க பெத்த அப்பா அம்மாக்கு பண்ணிருக்கீங்க அப்ப எல்லாம் நான் பேசாம இருந்தேன் புருஷன் எப்படி கடிச்சு பேசுறதுன்னு தெரியாம இருந்தேன் இப்ப எதுவுமே பேசாம இருந்தனா அவங்க எல்லாரும் வெளியில போங்கன்னு சொன்ன வார்த்தை என்ன கேட்க மாட்டேங்குது என்ன நீ ரொம்ப பேசுற இப்ப பேசலனா என் வாழ்க்கை கேள்வி குறியா போய்டுங்க மத்தவங்கலாம் போறதுக்கு போக்கெட் இருக்கு எனக்கு ஏன் இந்த போக்கெடோ நான் எங்க போய் நிப்பேன் போக்கெட் இல்லாத பொம்பளைங்க எங்க போய் போறாங்கன்ற ஆணுவத்துல திமுறை தான இப்ப பேசுறீங்க ஏய் அடி மலங்கள கட்டிடுவே அடிங்க நான் எங்க போய் போறேன் உங்களுக்கு உரிமை உள்ள அடிமை தான அடிங்க அடிங்கங்க முதல்ல நீ இந்த பேச்சை நிறுத்துறியா இப்பதாங்க நான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இனிமேல் பேசுவேன் தெனோ தெனோ பேசுவேன் என்ன சரியா ஒரு வரைக்கும் பேசுவேன் நியாயத்தை பேசுவேன் பதில் சொல்ல தெரியலனா உங்க கூட சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்களே அவங்க கிட்ட பதில் எழுதி வாங்கிட்டு வாங்க
சொன்ன <laughs> அண்ணே சம்பந்தமா பேச வந்திருக்கேன் ஆள கட்டத்து வந்திருக்கேன் ஆள கட்டாம இதான் வீடு இதான் அப்பன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்படி சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்தெல்லாம் கட்டிருந்தா என்ன அர்த்தம் அவன்தான்டா குகனே நல்லா பாத்துக்கோடா ஏய் பையனை தூக்குறோம் ஆயுதத்தை பயன்படுத்திடாதீங்க முரண்டு பண்ணனா கையால் அடிங்க கத்தி கித்தி எடுத்துடாதீங்க இப்போதைக்கு இவனை கடத்துறது மாத்திரம் தான் அசைன்மெண்ட்டு அதுக்கு மாத்திரம் தான் நான் காசு வாங்கியிருக்கேன் ஒரு வேலை இவனை கொல்லணும்னு சொன்னாங்க வச்சுக்க அது தனியாக அசைன்மெண்ட்ரா அதுக்கு தனியாக காசு பேசி அது வாங்கிட்டு கொள்வோம் அண்ணே தொழில் சத்தியமாக தொழில் ரொம்ப டல்லாக இருக்குண்ணே டேய் கவலைப்படாதீங்கடா அதுக்கு நான் உங்களே யூஸ் பண்ணுறேன் சரிண்ணே கரெக்டாக எனக்கு கமிஷன் கொடுத்துடணும் கண்டிப்பாண்ணே டேய் ஏதாவது பிரச்சனை கிச்சனை சிக்கினீங்கன்னா பணம் கொடுத்த முதலாளி பேர் வேணா சொல்லுங்கடா என் பேரை சொல்றாதீங்க சரிங்கண்ணா ஆ சொல்லுங்கம்மா என்ன சொல்லையா எல்லாம் ரெடியா நாங்க ரெடியா பக்கா இருக்கோம்மா இப்போ நாங்க எல்லாரும் குகன் வீட்டாண்ட ரோட்ல தான்மா இருக்கோம் சரி எத்தனை ஆளு செட் பண்ணிருக்க மூணு பேர்மா போதுமா ரெண்டு ஆளே போதுமா நாங்க கடத்தும் போது அந்த குகனை சேர்த்து மூணு ஆயிடுமே அது விலங்காம போயிடுமேன்றதுக்காக தான் சென்டிமெண்டா மூணாவது ஆளையும் சேர்த்திருக்கேன் சரி என் மூத்த பையன் வந்து காசு கொடுத்தானா அதெல்லாம் கரெக்டா வந்து கொடுத்துட்டாருமா சரி உன் ஆளுங்க கிட்ட அந்த குகனை மட்டும் அடையாள காமிச்சிட்டு நீ ஒதுங்கிடு நீ எதுலயும் இன்வால்வ் ஆகாத புரிஞ்சுதா புரியுதுமா ஆளை தூக்குனதும் நீ எனக்கு தகவல் சொல்லி அனுப்பிடு சரி சொல்லிடுறமா சரி நீ போன வை நான் பிரியாக்கு வேற போன் பண்ணி அவளை அலர்ட் பண்ணு சரிமா சரி வை என்ன சுந்தரி எல்லாம் ரெடி ஆயிடுமா தூக்கிடுவாங்களா தூக்காம கண்டிப்பா தூக்கிடுவாங்கங்க ஆமா நீங்க இவ்வளவு நர்வஸா இருக்கீங்க எல்லாம் சரியா நடக்குமோ இல்லையானு ஒரே பதட்டமா இருக்கு சுந்தரி எந்த வேலை செய்யாம சும்மா இருந்தா பதட்டமா தான் இருக்கும் ஆ மேடம் சொல்லுங்க மேடம் என்ன பிரியா எல்லாம் ரெடியா எல்லாம் ரெடி மேடம் ராகினிக்காக தான் வெயிட்டிங் இது பாரு ராகினியும் கூட கிளம்பி வரதுல எந்த சிக்கலும் இல்லையே இல்ல மேடம் எந்த சிக்கலும் இல்ல நேத்து ராத்திரியே இது விஷயமா ராகினி கிட்ட பேசிட்ட அவ்வளவு அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டா அப்படியா ரூட் கிளியர் தானே ஆமா மேடம் கார்ல ஏறி உட்கார்ந்தா ராகினியோட நேரா திண்டுக்கல் தான் சரி நீ கொஞ்சம் அலாட்டாரு எதுவும் பிரச்சனையாகாம பாத்துக்கோ நான் பாத்துக்கிறேன் மேடம் சரி போன வை போட்ட பிளான் படி எல்லாம் பக்காவா போயிட்டு இருக்குங்க அந்த ராகினியும் குகனும் வர வேண்டிதான் பாக்கி மாப்பிள கிளம்பலாமா வாங்க போலாம் எங்க கிளம்பிட்டீங்க போச்சுடா போகும்போது எங்கேன்னு கேட்டா போற காரியம் உருப்பிட்டுருமா உங்களை மாதிரி ஆளை கூட்டிட்டு போனா போற காரியம் எப்படி உருப்பிடும் அப்ப நான் என்ன உருப்பிடாதவனா மாப்பிளையோட காரியம் தானே நான் தான் கெடுத்துட்டுருக்கேனா மாதவி பாத்தியா உன் புருஷனா உன் அண்ணி எப்படி எல்லாம் பேசுறேன் பாத்தியா இதெல்லாம் கேட்க மாட்டேன் என்ன நீ மாதவி ஓ பிரச்சனைக்கு நான் வரல ஏன் பிரச்சனைக்கு நீ வராத வராத வரைக்கும் நான் உன தந்துரம் பண்ண மாட்டேன் நீங்க இருக்கிறத பத்தி எதுவும் சொல்லவும் மாட்டேன் இல்லைனா எங்களை வெளியே சொல்லிடுற நீ ஷோ சும்மா தவள மாதிரி கட்ட கூடாது பாய் முடிக்கிட்டு ஓரமா போய் நில்லுங்க போகும்போது கூட்டிட்டு போவாரு மாப்பிள்ள என்னங்க நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க பதிலே சொல்லல எங்க போறீங்கன்னு கேட்டேன் என்ன நான் எங்க போறேன் என்னன்னு குட்ட ஒப்பிச்சிட்டு போணுமா அதெல்லாம் உங்கட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல என்னையே என்ன சேந்த ஆளுங்களே அவமதிக்கிற உங்கட்ட நான் எதுக்காக சொல்லணும் சரி என்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் நீங்க எங்க வேணாலும் போங்க எந்த தர்திரித்த வேணாலும் தொடங்கி கூட்டிட்டு போங்க போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு அத செஞ்சு கொடுத்துட்டு போங்க என்னது ஊ வேலைய நான் செஞ்சு கொடுக்கணுமா என்ன விளையாடுறியா நான் என்ன உன் வேலைக்காரனா இல்ல வீட்டுக்காரர் அதனாலதான் இந்த வீட்டு மேல அக்கற உள்ள வர நடந்துக்கங்கன்னு சொல்றேன் போய் மாமா அத்தை அவங்கள சமாதானப்படுத்திட்டு வாங்க அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ற வேலை என் அப்பாவையும் அம்மாவையும் சமாதானப்படுத்துறதுக்கு நீ என்ன சிபர்சா இங்க பாருங்க ஒண்ணு சொந்த புத்தி வேணும் இல்ல சொல் புத்தி வேணும் நீங்க 
கொஞ்ச நாளா கண்ட கலசடங்களோட சேர்ந்துகிட்டு சொந்தமா யோசிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுட்டீங்க அதனால உங்களுக்கு நல்லது எடுத்து சொல்லணும்ங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் முதல் நிலைய போயி மாமா அத்தை அம்மாச்சி தெய்வானத்த ராசப்ப மாமா எல்லாரையும் பார்த்து செஞ்சதெல்லாம் தப்புன்னு அவங்க கால்ல விழுந்து மனுப்பு கேட்டுடுவாங்க ஏன் லிஸ்ட்ல கோபி பேரை விட்டுட்டியே அவங்க கிட்ட போய் நான் மனுப்பு கேட்க விடமா வேண்டாங்க அவர் இங்க வரவும் இல்ல அவர் நீங்க வெளியில போங்கன்னு சொல்லவும் இல்ல அதனால அவர் லிஸ்ட்லயே இல்ல நீங்க யார வெளியில நிப்பாட்டி வெளியில போங்கன்னு சொன்னீங்களோ அவங்க கிட்ட போய் மனுப்பு கேளுங்க என்ன ஏன் நான் மன்னிப்பு கேட்டிட்டு வர சொல்ற அளவுக்கு உனக்கு நெஞ்சலுத்து அதிகமா போயிடுச்சுல பெத்த அப்பாவே அம்மாவையும் வெளியில போங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு நெஞ்சல் தர்க்கும் போது செஞ்ச தப்புக்காக வருத்தத்தை தெரிஞ்சுடுவாங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு நெஞ்சல் தர்க்காதா அப்ப இந்த வீட்ல நான் ஒரு எடுப்பு அப்படிதானே உன் அபிப்பிராயம் எடுப்போ துடுப்போ சம்பந்தம் இல்லாம பேசுறத நிப்பாட்டிட்டு நல்லா நான் சொன்னா அதை கேட்டுக்கிட்டு நடக்குற வலிய பாருங்க பெத்தவங்க வாழ்த்தாம நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்க முடியாதுங்க போயிட்டு வாங்க போங்க மாப்ள உன் பொண்டாட்டியோட பேச்சும் போக்கும் ஒண்ணு சரியில்ல மாப்ள என்ன மாப்ள இதெல்லாம் மாப்ள இதை இப்படியே விட்டேன்னு வச்சுக்கோ அப்புறம் அவ தலைக்கு மேல ஏறி கொண்டு தான் பாத்துருந்துகாமா அவ சொன்னது எனக்கு பிடிக்கலனாலோ அவ சொன்ன விஷயம் கரெக்ட் தானே கேத்து நான் ஏன் அப்படியே நடந்துட்டேன்னு நினைக்கும் போது எனக்கே வருத்தமா தான் இருக்கு மாப்ள எனக்கு என்னமோ நடந்த விஷயத்துக்கு நீ தேவையில்லாம வருத்தப்படுற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது மாப்ள என்ன மாமா பின்ன என்ன மாப்ள நீ அவங்கள நல்ல விதமா தான் நடத்துன அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைய எந்த குறை இல்லாம நீ கொடுத்த உங்க அப்பா கிட்ட சமாதம் கேட்டதான இந்த கிரபரசத்தை பிக்ஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் வீட்டுல போய் அவ அவங்கள நேர்ல பார்த்து கூப்பிட்ட எல்லாத்துக்கும் துணிமணி எடுத்து கொடுத்த இவ்வளவு ஏன் மாப்பிள கிரபரசி அன்னைக்கு உங்க அப்பா உங்க அம்மாவும் காலையில் வரக்கு லேட்டானே அவங்கள கூட்டு வரக்கு இங்க இருந்து கார் எடுத்துட்டு போன இவ்வளவு தூரம் ஒழுங்கா நடந்துகிட்ட நீயே அந்த வெறுமைய கோபிக்காக அவங்க எல்லாரும் உன்ன முறைக்கிறாங்கன்னா அப்ப அவங்க மேல நீ கோவப்படுறதுல என்ன மாப்பிள தப்பு இருக்கு புத்தி <laughs> நீ போய் அதுக்காக அவங்கள்ட்ட காலில் உளுந்து மன்னிப்பு கேட்டதான் மிச்சம் ஆகி போயிடும் மாப்பிள கோபி இல்லைன்னா நாங்கள்லாம் இல்லைன்னு அவங்க திமுறா உட்காந்து இருக்கும் போது ஐயா நான் செஞ்சதெல்லாம் தப்பு தான் என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு அவங்க காலில் விழுந்துன்னு வச்சுக்குவேன் நாங்கள் பண்ணது சரிதான் சொல்லி அவங்க நினைச்சிக்க மாட்டாங்களா மாப்பிள உன் மொண்டாடி சொன்னாங்கிறக்காக காலில் விழுக ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்குவேன் எத்தனை பேர்த்து காலில் விழுவ என்னைக்க <laughs> போது <laughs> 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 அந்த குடும்பத்தோட தலைமைங்கிற ஒரு பட்டமா உனக்கு கொடுப்பாங்களா போடா புண்ணாக்கு வந்து கோபி பின்னாடி சொல்லுவாங்க பணம் கொடுக்கறது நீயே பரிவட்டுங்கிறது அந்த கோபிக்கா நீ இதையெல்லாம் நல்லா யோசிக்கணும் மாப்பிள மாப்பிள எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன் மாப்பிள என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நன்றி விசுவாசம் இல்லாத குடும்பத்துக்கு நீ காசை செலவழிக்கிறது வேஸ்ட் அதை விட அந்த பணத்தை கொண்டு போய் கோயில உண்டியில போட்டினா உனக்கு புண்ணியமாவது கிடைக்கும் கையில பணம் இருந்துச்சுன்னா வழியை பார்க்கணும் ஏதாவது ஒரு தொழில் துறையில முதலீடு பண்ணணும் காசை குட்டி போட வைக்கணும் அதை விட்டு விட்டு அந்த திருவோட்டில கொண்டு போய் பிச்சை ஓடுறேன்னு வச்சுக்கோ கடைசியில ஓங்கையில திருவோட்டை கொடுத்துட்டு காசை அவங்க எடுத்துட்டு போயிருவாங்க நல்லா யோசிச்சுக்க மாப்பிள வெளியிலாதான்ண்ணிருக்கு <laughs> 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 நான் அண்ணனுக்கு நல்லதாண்டி சொல்லிட்டு இருக்கேன் மாதவி நமக்கு எது நல்லதோ அதாண்டி உன்னனுக்கு நல்லது 
அப்படித்தான் எதையாவது சொல்லி வைக்கணும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ நம்ம இங்கே வாழ முடியாது சரி அதையெல்லாம் வெறி நீ ஏன் டூ வீலர் கற்றுக்கணும்னு சொன்னீல ஒருத்தனை வண்டி ஓசி வாங்கி வச்சிருக்கேன் கற்றுக் கொடுக்குறேன் நீ வா எனக்கே சொந்தமா ஒரு டூ வீலர் வாங்கி கொடுக்கலாம்ல வாங்கி தரக்கு தாண்டி நான் ஒன்னங்கட்ட ஒரு கரண்டி போட்டேன் நீ என்னடா அது புரியாம ஏங்க உங்களுக்கு இந்த வேண்டாத வேலை நீங்க இந்த வேலை செய்யலாமான்ட சரி நீ இதுக்கெல்லாம் ஒன்னும் கவலைப்படாத கூடி சீக்கிரம் உங்க அண்ணனை அசத்தி ஒரு டூ வீலர் வாங்கி அது ஓம் பேர்ல ரீசார்ஜ் பண்ணி குடுத்துற ஓட்டிட்டே இரு சரியா இப்ப பழகலாமா இது தெய்வீகம் மகேஷ் ரொம்ப பாசக்காரி மரியாதை தெரிஞ்சவன் என்ன <laughs> 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 இனிமேட்டா <laughs> <laughs> முடியும் <laughs> சீட்டு கம்பெனி நடத்தின சீட்டிங் பார்ட்டின்னு பேப்பர்ல உன் படம் போட வச்சு நியூஸே வர வச்சிருவேன் உனக்கு தெரியும் நான் எடக்க முடக்க ஏதாவது பண்றதுக்குள்ள பணத்தை ஏற்பாடு பண்ணு காச குடு நான் பாட்டுக்கு வாங்கிட்டு போயிடுறேன் உன் வீட்டுல நீயே இருந்துக்கோ ஆமா இன்னைக்கு என்ன டிஃபன் பண்ண எனக்கு ரொம்ப பசிக்குதே அப்ப போய் குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்கு சமயம் பார்த்து தூக்கிடணும் சரியா எனக்கு கிளம்பிட்டீங்களா வந்த வேலை முடியாம நாங்க ஒண்ணு கிளம்ப மாட்டோம் என்ன நின்னுட்டு இருக்க போய் டிஃபன் பண்ணி கொண்டு வா வந்துட்டு <laughs> 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 பக்கத்துல வந்து அப்படியே கோழி அமுக்குற மாதிரி அமைக்கி தூக்கிட்டு போயிருந்தோம் 
சூப்பர் சூப்பர் ஏய் ஏய் போடா விடா நல்லா அமைக்க முடிய அமைக்க முடி ஏறறோம் அப்படிதான் அப்படிதான் ஏய் போடா ஏய் போடா விடாத ஏய் ஏய் போ போ போயிட்டேரு போயிட்டேரு ஏய் ஏறறோம் போயிட்டேரு ஏத்துறோம் ஏய் ஏறறோம் போ ஏத்துறோம் தள்ளு உள்ள தள்ளு உள்ள போ 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 சீக்கிரம் வந்துறோம் என்ன ராகினி கிளம்பியாச்சா போலாமா ரெடி போலாம் கிளம்பிட்டீங்களா எப்ப திரும்பி வருவீங்க அது சாயங்காலம் வந்துடும் சாயங்காலம் பார்த்து பத்திரமா கூப்பிட்டு போயிட்டோமா அம்மா உங்க பொண்ணை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டீங்களே நான் பத்திரமா பாத்துக்கிறேன் கிளம்பலாமா போயிட்டு வரமா சொல் கொண்டு மழை மேகம் வாழ் 